like in future i can tell yes during this year this middle point was there and i was i actually visited this place so we have like like we have lot of interesting information like कैसे ये स्टार्ट हुआ यूरोपियन यूनियन कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ एसोसिएट हुई वट इज द करंट स्टेटस राइट नाउ सो आई थिंक आई हैव नॉट रेड मच अबाउट इट बट येस मोइनाक हैज रेड अ लॉट अबाउट इट हाई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड लास्ट ब्लॉग में हम लोग गए थे वुड्स बुक जो कि फ्रैंकफर्ट से है कुछ वन एंड हाफ आवर्स के डिस्टेंस पे एंड वी वेंट बाई कार हमारा जो मेन एम था वो था सिटी घूमना उसमें सिटी का टूर लेना और उसके पास एक फोर्ट्रेस है उसको घूमना तो वो हमने एक्सप्लोर किया उसके साथ एक और जगह थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी जिसका नाम था है मिडल पॉइंट ऑफ यूरोप और यू कैन से इट इज वाइट होक हाइन एंड दिस प्लेस इज अ वेरी स्मॉल टाउन और अ विलेज दैट यू कैन से एंड इट्स इन मिडल ऑफ नो वेयर एक्चुअली वैसे तो हमने सोचा नहीं था कि इस ट्रिप में भी कुछ मेमोरेबल uh, होगा इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिप टू बी ऑनेस्ट बट द बेस्ट पार्ट इज अ बिट ऑफ रिसर्च कैन हेल्प यू मेक बेस्ट आउट ऑफ योर टाइम सो वॉट वी फाउंड कि हम जहाँ पे आ रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड द मिडल पॉइंट ऑफ यूरोप एक्सक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन एंड हियर इट इज हाय वाओ सो इट्स इट्स जस्ट इट इज जस्ट नो वेयर इन इन मिडल ऑफ फील्ड्स सो दी दिस पॉइंट इज द मिडल पॉइंट ऑफ यूरोप सो हमने तो वैसे कुछ सोचा नहीं था ऐसा कुछ खास है भी नहीं यहाँ पे इट्स प्लेन लैंड बट जस्ट इज द फैक्ट दैट जियोग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स आर लाइक मिडिल पॉइंट ऑफ यूरोप तो व्हाई नॉट एंजॉय दिस पॉइंट इफ आई डिस्क्राइब यू दिस प्लेस उसके आसपास आपको खेत दिखेंगे और बीच में थ्री फ्लैग्स हैं एंड देर इज अ बेंच वे यू कैन एक्चुअली सिट एंड हैव योर इवनिंग ट्री और यू कैन डू अ पिकनिक देयर and that is how the middle point of europe looks like right now i'll correct you european union ah okay oh yes we have a lot of information in this video about europe and european union she said it almost all of it that how is the place so let me tell you what is the existence of this place why is it relevant for us kyu wo itna इम्पॉर्टेंट तो नहीं क्यों वो इतना सिग्निफिकेंट है सो ये लोकेटेड है वुड्स बुक के पास ही दस मिनट की दूरी पे एंड वुड्स बुक इज वन एंड हाफ आवर्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट एंड वाइट्स होक हाइन जो है उसमें एक श्लॉस भी है श्लॉस मतलब कि कैसल जो कि काफ़ी फेमस है बट लोग इस पॉइंट को भी अब एज अ टूरिस्ट पॉइंट देखेंगे बिकॉज इट हैज़ कम इन टू सिग्निफिकेंस रिसेंटली सो ये है यूरोपियन यूनियन का मिडल पॉइंट एंड यूरोपियन यूनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंस्टिट्यूट ऑफ 27 कंट्रीज एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द होल ऑफ यूरोपियन यूनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज 484 मिलियन पीपल व्हिच कंस्टिट्यूट अबाउट 5.8 परसेंट ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन सो दैट इज अ गुड नंबर टू बी ऑनेस्ट and the last country to be inducted into this european union was croatia that was in the year 2013 so all in all european union ki shuruaat kahan se hoti hai so let's go back and see the map for that instant let's say in the year 1950 there were six countries that just came out of the war that that were germany mm-hmm. netherlands belgium uh, luxembourg फ्रांस एंड इटली तो इन कंट्रीज का क्या था कि सिंस दे हैव टू सर्वाइव को एग्जिस्ट विथ वन एन अदर दे शुड नॉट मेक वॉर एनी मोर एंड टू मेक श्योर दैट दे डोंट डू वॉर एनी मोर दे हैव टू मेक श्योर दैट देयर इंडस्ट्रीज आर गवर्न बाई द सेम एंटिटी और द सेम यूनियन इन दिस केस सो आप किसी भी जगह पर अगर वॉर करना चाहते हो दैन यू नीड कोल एंड यू नीड स्टील 
and if these two industries of any country is being governed by any third entity probably a uh, union kind of thing then it's probably not so easy to make war with any other country at that point of time so that was the major boosting point mm -hmm. for making this union and this was called as european Gema, uh, union for coal and steel or isko germany mein kaha jata hai europese gemeinschaft für kohle und stahl and uh, uske baad इसी मॉडल uh, पे mm -hmm. दो और यूनियंस बनी थी एक तो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर okay. क्योंकि ये तब इनके यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी शुरू हो गई थी एंड okay. जो दूसरी वाली थी वो थी इकोनॉमिक्स को रिलेटेड okay. तो लास्ट में क्या हुआ इन 1967 एक पेरिस uh, में एक ट्रीटी साइन हुई mm -hmm. उस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि जो यूरोपियन uh, जो कोल एंड स्टील का यूनियन है जो इकोनॉमिक्स का यूनियन है एंड जो तुम्हारे एटोमिक एनर्जी का यूनियन है इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए ठीक है सो अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लाइक कॉल्ड एज ई यूरोप और इकोनॉमिक यूनियन और समथिंग लाइक दैट। साल की बात है? ये साल की बात है 1967 व्हेन एवरीथिंग वाज कंबाइंड। 1950 में सिर्फ कोल एंड स्टाल था कोल एंड स्टील बट उसके बाद ये बाकी सब जब आ गए तो इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया तो ये था बेसिक हाउ डू यू से ग्राउंड वर्क फॉर सेटिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन लेटर डाउन द लाइन वहाँ पे और और कंट्रीज ऐड होते गए जैसे मैं 1973 में यूके आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड देन योर डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड दे ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन But later down the line, we'll see that Greenland also comes out of the European Union in 1983, okay. because Greenland was a far country, and वहाँ पे Denmark की थोड़ी sovereignty थी, but then somehow uh, things did not gel up, and then eventually they got down. Okay. So that was one thing, and uh, then later down the line in 1981. Greece uh, became a part of the European Union. Oh, That's okay. the island country far in towards uh, Turkey ke pass okay. towards but they became part of the European Union in 1981 which was a good thing I think yeah, good decision yeah, many, at that point of time. Many people traveled to Greece like yeah. yeah. 1985 शेंजन okay. एग्रीमेंट साइन हुआ 1985 में शेंजन एग्रीमेंट का मतलब है कि जो जो countries European Union के हिस्सा है mm -hmm. तो उनके बीच जो बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन है जो बॉर्डर कंट्रोल है बॉर्डर कंट्रोल कुछ भी नहीं है एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट है सो दिस कंसेप्ट वाज ऑलरेडी इन यूरोप इन 1985 सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू एंड देन इन 1986 टू मेन कंट्रीज फ्रॉम द वेस्ट ऑफ यूरोप बिकेम पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन दैट इज द स्पेन एंड पॉर्टुगल so uh, by 1986 it was becoming quite a race european union ka foundation rakha gaya in the year 1993 okay theek hai and then iske beech ek aur event hua tha wo ye tha ki uh, eastern germany aur western germany ka reunification ho gaya tha so as a part of reunified germany the eastern germany part was also inculcated in the eu so before it was not the part of no because it was a part of soviet so they did not want to be part of european union yeah. anyhow so that was the thing 1995 mein norway mm -hmm. uh, sweden and austria came into the european union mm -hmm. jabki norway ke paas ek uh, chance ye bhi tha ki wo in the year 1973 mein bhi aa sake but somehow the uh, the voters of norway mm -hmm. they did not really uh, want uh, them mm -hmm. to be part of the european union mm -hmm. and they voted against that okay. referendum and so eventually norway was not a part in 1973 but later down the line in 1995 they did become a part uh, 2002 uh, that is when the european currency came into existence so all <laughs> Yes uh, actually the the groundwork was laid already but 2002 every country started adopting okay, it at some okay, point matlab kisi bhi acche cheez ko agar mass production mass implementation karna hai to time to lagta hi hai to wo ek do saal ka difference to tha hi jo yahan pe frankfurt mein european uska symbol hai wo 2000 2001 mein sthapit kiya gaya tha 2002 mein ye pura implementation hua ek tarah se and then uh, aap thoda sa aur niche jaye 2004 2004 was a very big step for whole of europe 
European Union because a lot many countries joined uh, the European Union at that point of time. Okay. You can say mostly the Eastern Blocs, like Czech, Slovakia, Czech uh, Slovakia, Malta, Estonia, Latvia, Lithuania, uh-huh. Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary okay. and Slovenia. Okay, okay. And then uh, last but not least in 2007 there was a treaty of Lisbon uh, that was signed to inculcate Romania and Bulgaria. Us taraf se Greece to tha hi already. Uh-huh. Ab Greece ke thode se upar jayenge to Romania aur Bulgaria ke maps aa jayenge. To wo, wo countries bhi uh, join ho gaye. Seven gaye. Haan. Okay. And then lastly in 2013 was the last country that was adopted that was Croatia. Okay. So they became part of the European Union. And at this point of time, the only countries which kind of are in between and not So it's like that some countries have given us that we want to become a union ka member banna hai, But oh, or they are under consideration like Macedonia ho gaya, ya aapka, uh, Alexandria, nahin, Alexandria nahin, Macedonia and us taraf Montenegro and uh, okay. Serbia ye sab bhi ah, okay. yeah, Serbia and, think, yes. Exactly And Switzerland also is not a part of the European Union right, at this point right. of time So uh, these are the things and by 2020 also United Kingdom will not be a part of uh, yeah, the European yeah, Union. As everybody knows. So as of now we are 27 countries strong here and uh, that's how it is and EC 27 block countries ka jo middle point hai wo hai White's Hochheim. And we would like to travel all the 27 countries and make some